శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్య ప్రసుందరైన మహ రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ మాసంలో మీనరాశి వారికి శుభాశుభమిస్తున్నటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నదని చెప్పుకోవాలి ఈ మాసం అంతా కూడా ప్రతి పని కూడా అయినట్టుగా ఉంటుంది కానీ అయ్యేంత వరకు కూడా అది పూర్తవుతుంది అనేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు అందుకని ఏ పని అయినప్పటికీ కూడా అది అయిపోయేంత వరకు కూడా అమ్మయ్య అని రిలాక్స్ అవ్వడానికి వీలు లేదు అనేటువంటి సత్యాన్ని మాత్రం గుర్తించాలి ఆర్థిక విషయాలు యథాతథంగా ఉంటాయి వచ్చేదనం పోయేదనంగా ఉంటుంది ఎక్కడా పెద్దగా చెప్పుకోదగినటువంటి మార్పులు చేర్పులు మాత్రం కనబడడం లేదు ప్రతి పని కూడా బాగా ప్రయాసపడాలి బాగా ప్రయత్నించాలి దీనివల్ల కొంచెం విసుగ మాత్రం ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవాలి అయితే నిరుద్యోగులు అనేటువంటి వారికి మాత్రం కొంత ఆశాజనకమైనటువంటి కాలంగా ఈ మాసాన్ని అభివర్ణించుకోవచ్చు ఏదో ఒక ఉద్యోగం ముందు ప్రస్తుతం మీరు సస్టైన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఉద్యోగాలు ఏవైతే అవన్నీ కూడా మాత్రం వెంటనే లభిస్తాయి నేను బెంచ్ మీద ఉన్నాను నాకు ఇంకా జాబ్ రాలేదు అమ్మో ఎలా అనుకునేటువంటి వారికి ఈ మాసం చివరిలో ఏదైనా సరే ఒక నూతనమైనటువంటి ఉద్యోగం లభించడానికి కూడా అవకాశాలు చాలా స్పష్టంగా ఏర్పడుతున్నాయి అయితే అక్కడ మీరు అనుకున్నంత శాలరీస్ రాకపోవడానికి మాత్రం అవకాశాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి కనుక ఎక్కడో అక్కడ కొంత కాంప్రమైజ్ అయ్యే విధంగా కనుక మీరు ముందుకు వెళ్తూ వచ్చినట్లయితే మేలు కలుగుతుంది వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఇంటా బయట విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటూ ఉంటుంది ఒకే సమయంలో అనేకమైనటువంటి పనులను సానుకూలపరచుకోవాల్సినటువంటి స్థితిగతులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి గతంలో నేను ఇచ్చినటువంటి మాటను నేను నిలబెట్టుకోగలుగుతానా లేదా అనేటువంటి ఒక సందేహం మీలో ఉదయించడానికి కానీ అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి అయితే ఇవన్నీ కూడా సందేహాలు మాత్రమే తప్పకుండా సమర్థవంతంగా మీరు కాలాన్ని జయించగలుగుతారు మీ నమ్ముకున్నటువంటి దైవం మీరు ఉన్నటువంటి ధర్మయుతమైనటువంటి మార్గం ఇవన్నీ కూడా మీకు రక్షణ కలిగిస్తాయనేటువంటి నమ్మకాన్ని మాత్రం అట్టిపెట్టుకోండి తద్వారా శుభాన్ని మీరు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఉండేటువంటి కష్టాలని లేకపోతే ఒత్తిడిని మనం కొంసేపు పక్కన పెట్టినట్లయితే వినోదాది కార్యక్రమాలు కావచ్చు బంధుమిత్రులతో ఉండేటువంటి కలయికలు కావచ్చు స్నేహితులతో ఉండేటువంటి కలయికలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మంచి విశేషాలుగా మీకు చెప్పుకోవచ్చు నూతనమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి గ్రంథాలను పఠనం చేయాలంటే ఒక కోరిక కారణం చేత రామాయణ భారత భాగవతాది లాంటి గ్రంథాలు కానీ ఇతరతర గ్రంథాలు కానీ కొనుగోలు చేయడం వాటిని చక్కగా పారాయణ చేయడం వాటిని చదవడం అనేది ప్రారంభం చేస్తారు ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని ప్రారంభం చేయడానికి ఈ మాసం మీకు అన్ని విధాలు కూడా సహకరిస్తుంది దైవం మానుష రూపేణ అన్నట్టుగా భగవంతుడు మనిషి రూపంలోనే వస్తాడన్నట్టు ఎవరో ఒకరి యొక్క బోధలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీలో మార్పుకి కారణం అవుతూ వస్తాయి బీదాబిక్కిని ఆదరించాలి అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు మీకు ఉండేటువంటి సంపాదనలో మీకు ఉండేటువంటి ఆదాయంలో కొంత దాన ధర్మాలకు వెచ్చించేటువంటి స్థితి లేదా ఇటువంటి ఆఫిన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి కాస్త డొనేషన్స్ ఇచ్చేటువంటి స్థితి కూడా ఈ మాసం ఎక్కువగా కనబడుతున్నది అని చెప్పుకోవాలి విదేశీయాన యత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు సార్లుగా ప్రయత్నాలు చేస్తే కానీ సానుకూలపడేటువంటి స్థితి కనబడట్లేదు లేదా దూర ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు ఏవైతే మీరు ఆశిస్తున్నారో కూడా ఒకటి రెండు సార్లుగా ప్రయత్నాలు సాగిస్తే కానీ సానుకూలపడేటువంటి స్థితి కనబడట్లేదు కనుక కొంచెం హెచ్చుగా ప్రయత్నాలు చేసేందుకు గాను ప్రయత్నాలు సాగించుకుంటూ ఉండండి ఓర్పుని సహనాన్ని ఎంత మాత్రం కూడా కోల్పోకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి మనమే మీ పాట శ్రీరామరక్షగా ఉంటుంది కనుక ఎదుటివారు ఏదైనా మాట అంటే వెంటనే దానికి సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయకుండా ఓ చిరునవ్వుతో చూద్దాంలే అని చెప్పి చక్కగా వదిలేస్తూ ఉండండి తద్వారా శుభాలన్నీ కూడా మీ సొంతం చేసుకోగలుగుతారు ఏమైనప్పటికీ కూడా మీనరాశి వారు ఈ మాసం అంతా మానకుండా ప్రతిరోజు కూడా చక్క లక్ష్మీనారాయణ హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయడం మేడి చెట్టు దగ్గర అవునేతోటి దీపారాధన చేయడం ఒకవేళ మేడి చెట్టు లభించని పక్షంలో రోజు కూడా శివాలయంలో అవునేతోటి దీపారాధన చేయడం వీరన్నింటినీ కనుక కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే అన్ని విధాలు కూడా శ్రేయస్సును సొంతం చేసుకోగలుగుతారు వచ్చే మాసం మీనరాశి వారి మాస ఫలాలతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి